ഒരിടത്തൊരിടത്ത് ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ സാധാരണ മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് അലങ്കാരപ്പെടുത്താത്ത വാക്കുകൾ കൊണ്ട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് അനായാസമധുരം പക്ഷേ ആ വാക്കുകൾ മനസ്സിൻ്റെ ഹിമാലയങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സാഹിത്യ വാരഫലത്തിലൂടെ പ്രശസ്തനായ എം കൃഷ്ണൻ നായർ ആ കഥകളെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഗിരിസംഗം പോലെയാണ് ആ കഥകൾ കൊടുമുടി നീലാന്തരീക്ഷത്തെ സ്പർശിച്ച് അതിന് ഹർഷോന്മാദമുണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഈ കഥ ഹൃദയ മനസ്സിൽ സ്പർശിച്ച് ആഹ്ലാദരാശിയുണ്ടാക്കുന്നു ഉന്നതങ്ങളിൽ സ്പർശിച്ചു എന്ന് കൃഷ്ണൻ നായർ അഭിപ്രായപ്പെട്ട ഈ എഴുത്തുകാരൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വിധി പക്ഷേ മറിച്ചായിരുന്നു ദയാവായ്പിൻ്റെ കിണറിൽ ഉതുപ്പാന് ഒടുങ്ങേണ്ടി വന്നു ആ കിണർ വിശ്വസ്തയോടെ ഉതുപ്പാൻ്റെ രഹസ്യത്തെ ഗോപനം ചെയ്തു അതെ മലയാളത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത റിയലിസത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ കാരൂരിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കാരൂർ നീലകണ്ഠപ്പിള്ള പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരൂരും ടി പത്മനാഭനും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധമെന്ന് രണ്ടുപേരും കഥയിലൂടെ നമ്മുടെ കരളിൽ പ്രവേശിച്ചവർ തന്നെ പക്ഷേ കാരൂർ തികഞ്ഞ റിയലിസ്റ്റ് പത്മനാഭനോ കാൽപ്പനികൻ ഒട്ടും വളച്ചു കെട്ടില്ലാതെ ഹൃദയം കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ നേർമയേറിയ ആഖ്യാന ശൈലി കൊണ്ട് രണ്ടുപേരും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തൊടുന്നു കൊടുമുടി നീലാന്തരീക്ഷത്തെ സ്പർശിച്ച് ഹർഷോന്മാദമുണ്ടാക്കുന്നു പൂർത്തിയാകാത്ത വൃത്തം എങ്ങനെയാണോ വായനക്കാരിലൂടെ പകുതി പറ പകുതി പറഞ്ഞ കവിത പോലെ പൂർത്തിയാകുന്നത് അതുപോലെയാണ് പത്മനാഭൻ്റെ രചനാരീതി മലയാള കഥയിൽ ഇത്തരം ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ശൈലി വായനക്കാരനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പരസ്പര ബന്ധിത ശൈലി ആദ്യം പ്രകടമാകുന്നത് റിയലിസ്റ്റ് എന്ന് നാം വേർതിരിച്ചു നിർത്തിയ കാരൂരിലാണ് സൂചനാത്മകതയുടെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം ഒട്ടും അലങ്കാരങ്ങളില്ലാതെ കാരൂരിൻ്റെ പൂവമ്പഴത്തിലും ചെകുത്താനിലും കാൽപ്പനിക കഥയുടെ സ്ഥലരാശി കണ്ടെത്തുന്നു ബാല്യം പൂർണമായും വിട്ടുമാറാത്തതും കൗമാരത്തിലേക്ക് കടന്നതുമായ ഒരു കുട്ടിയിലൂടെയാണ് കാരൂരിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ കഥയായ പൂവമ്പഴത്തിൻ്റെ കഥ ചുരുൾ നിവരുന്നത് ഇതൊരു കാൽപ്പനിക കഥയാണ് എന്ന് നാം പറയാറുണ്ട് കാരണം അതിലെ കഥാപാത്രം സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലൂടെയാണ് നാം കഥയെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരുതരം ആത്മഭാഷണ രീതി ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ മാമ്പഴമുള്ള കാലത്ത് മനക്കിലെ മാഞ്ചുവട്ടിൽ മാടം വെച്ച് കളിക്കുകയും മാമ്പഴം പെറുക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ ആത്മഗതങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ പയ്യനും അടുത്ത മനക്കിലെ വിധവയായ അന്തർജനവുമായുള്ള ബന്ധം വായനക്കാരിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടിയിലൂടെ മാത്രമാണ് സാന്ദ്രമായ ഒരു പ്രേമാനുഭൂതിയുടെ സ്ഥിരാകൃതിയില്ലാത്ത ഒരു മേഘത്തുണ്ട് ആണ് വായനക്കാരന് ഇതിലൂടെ കിട്ടുന്നത് വായനക്കാരൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആ മേഘത്തിന് ഏത് രൂപം വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് കഥാന്ത്യം വരെ ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം വായനക്കാരനും അജ്ഞാതമായി പോകുന്നു ഇത്തരം ഒരു വായനക്കാരനുമായി ചേർന്നുള്ള പാരസ്പര്യം ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ശൈലി കാരൂരിനെ കാലാതിവൃത്തിയാക്കുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തികച്ചും റിയലിസത്തിലൂടെ മാത്രം പറയുന്ന വായനക്കാരൻ്റെ ആഖ്യാന ശൈലിയിലൂടെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സങ്കല്പമായിരുന്നു നിലനിന്നിരുന്നത് എസ് ഗുപ്തൻ നായർ കാരൂരിനെ ഒരു തികഞ്ഞ റിയലിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ കാണാതെ പോയ കാരൂരിൻ്റെ ഒരു വശമാണ് ഇത് രൂപകം പോലെ ഏത് കാലത്തെയും ആവാഹിക്കുന്ന ഉതുപ്പാൻ്റെ കിണറും മരപ്പാവകളുമൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ പുനർവായന അർഹിക്കപ്പെടേണ്ട കൃതികളാണ് റിയലിസ്റ്റാണോ കാൽപ്പനികനാണോ എന്നുള്ള കാരൂരിൻ്റെ വാദഗതികളെ നാം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം മരപ്പാവകളിൽ നളിനിയാണ് നായിക ജീവിതം കഴിച്ചു തുടങ്ങിയെങ്കിലും മരപ്പാവകൾ വിറ്റ് അവൾ പ്രസാദാത്മകത്വം വീണ്ടെടുക്കുന്നു ഒരു ദിവസം മദ്യപിച്ച് ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട ഭർത്താവ് 
രാത്രി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലായപ്പോൾ വീട്ടിൽ വരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാൻ ചൊല്ലി അയച്ച ഹേഡംഗത്തയോട് ദൂതനോട് തലയണക്കീഴിൽ വാക്കത്തി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നവളാണ് കാരൂരിൻ്റെ നളിനി തിരിച്ചറിയാത്ത സ്നേഹം കടലിൽ ഉപ്പെന്ന പോലെ അവിടിൽ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അതായത് സ്ത്രീപക്ഷ പ്രകടന പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പാണ് കാരൂർ മലയാളത്തിന് ഇത്തരമൊരു സ്ത്രീയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അതാണ് കാരൂർ കാലാതിവൃത്തിയായ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ശൈലിയും ഇന്ന് നാം കാണുന്ന സ്ത്രീപക്ഷ രചന സ്വാതന്ത്ര്യവുമൊക്കെ കാരൂരിൻ്റെ ആദ്യകാല കഥകളിൽ തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് പൊതിച്ചോർ പോലെയുള്ള വിശപ്പിൻ്റെ കളങ്ങളിൽ പ്രതി പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വളരാത്ത കല്ലല്ല കാരൂർ എഴുത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിലും ഒഴുകുന്ന ഒരു നദിയായിരുന്നു കാരൂർ ജീവിതത്തിൻ്റെ പലതരം ഇടകളിലേക്ക് പലതരം സ്പേസുകളിലേക്ക് അദ്ദേഹം കടന്നു ചെന്നിട്ടുണ്ട് അധ്യാപകനായും വൈദ്യശാല നടത്തിപ്പുകാരനായും കയർ ഉൽപ്പാദകനായും വിശ്വഭാരതി എന്ന ഒരു മൂന്നാറിലെ ഏല വിശ്വഭാരതി എന്നൊരു പ്രശ്നം നടത്തുന്ന ആളായും മൂന്നാറിലെ ഒരു ഏല കൃഷിക്കാരനുമായും ഒക്കെ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹകരണ സംഘം സെക്രട്ടറിയായി അദ്ദേഹം ഉയർന്നു ഇങ്ങനെ പല സാധ്യതകളിലേക്കാണ് ആ ജീവിതം ഒഴുകിപ്പരുന്നത് ഈ ചലനാത്മകതയാണ് ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്ന ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിച്ചത് എഴുത്തുകാരുടെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഒരു പ്രസാധക സംഘം രൂപീകരിക്കുക എന്നുള്ള ലോകപ്രസിദ്ധമായ ലോകത്തിലെ ഒരു പക്ഷേ ആദ്യത്തേതായ ഒരു ആശയം പന്ത്രണ്ട് സ്ഥാപകാംഗങ്ങളും വെറും നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ മൂലധനവുമായി തുടങ്ങിയ ആ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഇന്ന് നമ്മളറിയുന്ന സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം അഥവാ എസ് പി സി എസ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിരുന്നു പ്രസാധക രംഗത്ത് എഴുത്തുകാരുടെ ഇത്തരമൊരു ഒത്തുചേരൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ മുപ്പതിന് എം ബി പോൾ അഡ്വക്ക് അഡ്വക്കേറ്റ് ഗോവിന്ദൻ നായർ തുടങ്ങിയവരുടെ സഹകരണത്തോടെ സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഇരുപത് വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം എസ് പി സി എസിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു കാരൂരിൻ്റെ കഴിവും കഠിനാധ്വാനവുമാണ് പ്രസാധന കലയിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്രയായി മാറിയ എൻ ബി എസ് എന്ന് ഒരു പ്രസാധക ശ്രേണിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയത് കഥാരചന വളരെ വൈകി മുപ്പത്തിനാലാം വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയതെന്ന് ഓർക്കണം അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിന് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിരുന്ന ശ്രീ വാഴുങ്കോട് എന്ന വാരികയിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടതും കേട്ടതും എന്നൊരു പങ്ക്തി കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു എഴുത്തിലും ജീവിതത്തിലും ഭിന്ന രുചികൾ തേടിപ്പോയ കാരൂര് ജനിച്ചത് ഏഴര പൊന്നാനയുടെ നാട്ടിലാണ് അതായത് ഏറ്റുമാനൂരിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് അച്ഛൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു പാലമ്പടത്തിൽ നീലകണ്ഠപ്പിള്ള അമ്മ കാരൂർ കുഞ്ഞേലിയമ്മ സമർത്ഥനായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായ കാരൂർ വെച്ചൂർ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് അന്നത്തെ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ അദ്ദേഹത്തിന് പഠിക്കാൻ പറ്റിയുള്ളൂ കടപ്പൂർ എന്ന പള്ളി സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതവൃത്തിയുടെ തുടക്കം പിന്നീട് സർക്കാർ സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായി പ്രൈവറ്റ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് അധ്യാപക പരിശീലന പരീക്ഷയും പാസ്സായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ അധ്യാപക മഹാസഭയുടെ പ്രവർത്തകനും സെക്രട്ടറിയുമായി പിന്നീട് മഹാസഭയുടെ ഒരു പണിമുടക്ക് പ്രമേയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കൂർ സർക്കാർ കാരൂരിനെ പിരിച്ചുവിടുകയുണ്ടായി പക്ഷെ പിന്നീട് തിരിച്ചെടുത്തു അങ്ങനെ നിരവധി സംഭവ ബഹുലമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏടുകളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം കടന്നുപോയത് അത്തരം ഒരുതരം സംഘർഷങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളുമാണ് കരൂരിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരനാക്കിയത് ബഷീറിനെ ദേശാടനത്തിലെ പ്രത്യേകതകൾ പതിനാല് വർഷം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ സഞ്ചരിച്ച അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ മഹാപ്രളയം പോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു സംഘാതമാണ് ബഷീറിനെ എഴുത്തുകാരനാക്കിയെങ്കിൽ ഇവിടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ഏടുകളിലൂടെയും അദ്ദേഹം കടന്നു പോയപ്പോൾ അനുഭവിച്ച ആ അനുഭവ തീക്ഷ്ണതയാണ് ഈ എഴുത്തുകാരനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കഥാസമാഹാരങ്ങൾ മൂന്ന് നോവലുകൾ ഒൻപത് ബാലസാഹിത്യ കൃതികൾ എന്നിങ്ങനെ കാരൂരിൻ്റെ സംഭാവനകൾ നീളുന്നുണ്ട് 
കഥകൾ എഴുതി വളരെ വളരെ പ്രശസ്തനായതിന് ശേഷം ഏകദേശം അറുപത് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം നോവലുകൾ എഴുതി തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ആനക്കാരൻ എന്ന ബാലസാഹിത്യ കൃതിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അവാർഡ് ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ മോതിരം എന്ന ചെറുകഥാ സമാഹാരത്തിന് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും ലഭിച്ചു അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിനാണ് വാദ്യാർ കഥകൾ എന്ന ലേബലിൽ മാത്രമാണ് കാരൂർ അറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ ആ കഥാലോകം ഇന്നത്തെ വായനാശീലത്തിലൂടെ പുനർവായിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാരൂർ ഒരു കാലിഡോസ്കോപ്പിൻ്റെ സാധ്യതകളാണ് നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലെ വർണ്ണങ്ങളും രൂപങ്ങളും നമ്മ പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അവിടെയാണ് കാരൂരിൻ്റെ പൊതിച്ചോറും ഉതുപ്പാൻ്റെ കിണറുമൊക്കെ നമുക്ക് പുതിയ പാഥേയങ്ങളായി തീരുന്നത് പുതിയ വായനാശീലത്തിൽ പുതിയ തലമുറ കാരൂരിൻ്റെ ഈ പ്രസക്തി വളരെയേറെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്